ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அஷ்ரப் இஸ்லாம் காஷ்மீரில் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் பெற்றோர்களின் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த அமைப்பு ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் முப்பது முப்பத்தோராம் தேதி கா சர்வதேச காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் தினம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தினத்தை வந்து அனுசரிச்சுட்டு வருது ஸோ இந்த தினம் எதற்காக இதனுடைய பின்னணியில் உள்ள தகவல்கள் என்ன ஸோ இந்த தினத்தின் மூலயமா அந்த குடும்பம் வந்து நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நான் உங்கள் அஷ்ரப் இஸ்லாம் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் பெற்றோர்களின் குடும்பம் இந்த குடும்பத்தினுடைய வரலாறுகளையும் இந்த குடும்பத்தினுடைய தகவல்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த குடும்பம் ஏன் நம்ம ஆரம்பிக்கப்பட்டச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே வந்து காஷ்மீர் குறித்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் வந்து விமர்சிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த வகையில் காஷ்மீரில் நீண்டகாலமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டுழுத்தை பற்றி யாருமே கண்டுக்காமே இருக்காங்க அதுதான் காஷ்மீரில் காணாமலாக்கப்படும் ஆண்கள் குறிப்பாக ஆண்கள்னு சொன்னால் எல்லா வயதுடைய ஆண்களும் வந்து காஷ்மீரில் இந்திய இராணுவ படையினரால் காணாமலாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது புள்ளி விவர கணக்குப்படி பதினைந்தாயிரம் ஆண்கள் வந்து காஷ்மீரில் இந்திய இராணுவ பாதுகாப்பு படையினரால் காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற புள்ளி விவரம் வந்து நமக்கு சொல்லுது இந்துவில் இந்த த இந்த தகவல் வந்து வந்துச்சு ஆனால் ஃப்ரண்ட் லைன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்குப்படி எழுபதாயிரம் ஆண்கள் வந்து காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரண்ட் லைன் நமக்கு வந்து இந்த தகவலை சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி இவங்க காணாமலாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் நமது பாதுகாப்பு பணியினர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் திடீர்னு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போடுற காலையில் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா அந்த ஆண்களுடைய நிலைமை என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியல அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லை செத்து போயிட்டாங்களா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு தகவலுமே தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இது காஷ்மீரில் நித்தம் நித்தம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்குப்படி ஃப்ரண்ட் லைன் இதில் சொன்ன தகவல் படி எழுபதாயிரம் ஆண்கள் வந்து இந்த மாதிரியான இது மாதிரி நமது பாதுகாப்பு படையினரால் வந்து காணாமலாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இப்படி காணாமலாக்கப்பட்ட ஆண்களை தேடுவதற்காக ஒரு குழுமம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு யார் மூலிமா ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த காணாமலாக்கப்பட்ட ஆண்களுடைய மனைவி பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்தாங்க அந்த அமைப்பு தான் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் பெற்றோர்களின் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஷ்மீரில் இங்கே கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் முப்பது முப்பத்தொன்று ஆகிய இரண்டு தினங்களில் சர்வதேச காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தினத்தை அனுசரித்து காஷ்மீரில் இது மாதிரியான அட்டுழிகள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளி உலகத்துக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் வந்து நடத்துவாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழுதலாம் இது மாதிரி நான் பாதுகாப்பு படையினர் செய்யக்கூடிய அட்டுழியங்களுக்கு எதிராக நாம் வந்து வழக்கு தொடுக்கலாமே அந்த மக்களுக்கு நீதி வாங்கி கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கேள்வி வந்து உங்களுக்கு எழுதலாம் இதை வந்து நிறைய சமூக ஆர்வலர்கள் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் முடியல காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே நம்ம இந்திய பாதுகாப்பு படையினரே பாதுகாக்க பாதுகாக்கக்கூடிய விதத்தில் வந்து அப்சா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருக்குது ஹேர்மெட் ஃபோர்சஸ் பவர்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் இருக்குது ஆயுதம் தாங்கி சிறப்பு படைகளின் அதிகார சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இந்த ஆயுதம் தாங்கிய சிறப்பு அதிகார படைக்கு வந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஈடுபட்டாலும் அவங்கள வந்து நம்மளால் தண்டிக்கவே முடியாது இந்த சட்டம் வந்து அவங்கள வந்து பாதுகாத்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கு இந்த சட்டம் இந்த படை நினைத்தால் யாரை வேண்டுமானாலும் தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவித்து அவங்களை வந்து கொண்டுடலாம் இவங்க மேலே எந்த ஒரு வழக்கம் வராது ஸோ இந்த சட்டம் வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இவங்க இவங்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறதுனால சட்ட ரீதியாக இந்த ஆயிரம் தங்கிய சிறப்பு படையினர் மேலே நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியல நம்ம ஹர்ஷ் மந்திர் உட்பட நிறைய பேர் வந்து இதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஆயுதம் தாங்கிய படையினர் ஒருவர் கூட தண்டிக்கப்பட்டதாக எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லை இப்போது காஷ்மீரில் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி நீக்கப்பட்ட விவகாரம் வந்து நிறைய வந்து விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் காஷ்மீர் த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிகல் வந்து நீக்கப்பட்டது சரியாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து நிறைய பேர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இந்தியாவினுடைய சட்டங்கள் எதுவுமே வந்து காஷ்மீரில் தலையிடாது காஷ்மீரில் வந்து செல்லுபடி ஆகாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு போ சுத்த பொய்யான ஒரு விஷயந்தான் அப்படி தலையிடாதுன்னு சொன்னால் இந்த ஆயுதம் தங்கிய சிறப்பு படையினுடைய சட்டம் வந்து அங்கேயே வந்து நிலு நிலுவில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பொம்மாத்து வேலை தான் உண்மையிலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்ல இந்தியாவுடைய பல சட்டங்களை வந்து காஷ்மீரில் வந்து செயல்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க மா அதுவும் சட்ட விரோதமாகவே செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி காணாமலா இந்த மாதிரி ஆயிரம் தாங்கிய படையின
அப்படிங்கிறத நமக்கு தெளிவாக சொல்லிடுச்சு மேலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மீதமுள்ள பிணங்களை ஏழாயிரம் பிணங்கள் மொத்தம் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஏழாயிரம் பிணங்களையும் மரபண பரிசோதனையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கையாக முன்வைத்த போது நம்ம அரசு வந்து அதை செய்கிறதுக்கு முன் வரலை காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இதை செஞ்சுட்டா இந்த ஏழாயிரம் பிணங்களையும் மரபண சோதனை செஞ்சு இவங்க தான் காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையை வந்து வெளியுலகத்தில் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் காஷ்மீரில் நம்ம ராணுவம் செய்யக்கூடிய அட்டோடியம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது மூலிமா இந்தியாவுக்கு ஒரு தலைகுணிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை வந்து அப்படியே மூடி மறைச்சிருச்சு நம்மளுடைய அரசு அது மட்டும் இல்லை நம்ம காஷ்மீரில் நம்மளுடைய இந்திய பாதுகாப்பு படையினரால் காணாமலாக்கப்பட்ட ஆண்களுடைய மனைவிகள் எல்லாருமே வந்து தங்களுடைய கணவன்மார்கள் உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயமே தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இதனால் அந்த பெண்களை வந்து பாதி விதவைகள் ஹாஃப் விடோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்கள் துணை இல்லாமல் வாழக்கூடிய அந்த பெண்கள் இராணுவத்தினரால் வந்து பாலியல் ரீதியாகவும் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் தங்களுடைய மார்க்க அறிஞர்கள்கிட்ட போயிட்டு எங்களுக்கு தற்கொலை செய்வதற்கு மார்க்க தீர்ப்பு வந்து வழங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு அங்கே இந்திய இராணுவம் காஷ்மீர் பெண்கள் மீது தங்களுடைய கெடுபிடிகளை வந்து கட்ட வீழ்த்திட்டு இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து காஷ்மீர் மக்களுடைய முக்கிய பிரச்சனை ஆனால் இந்த பிரச்சனையை வந்து ஊடகங்களிலோ சமூக வலைதளங்களிலோ வந்து விவாதிக்கப்படுறதா எந்த ஒரு பதிவுலையுமே என்னால் காண முடியல நூறு பதிவில் ஒரு பதிவு மட்டும்தான் இது மாதிரியான பிரச்சனைகளை குறித்து பேசுது அந்த மக்களுடைய விருப்பம் என்னன்னு சொன்னால் காஷ்மீரில் நடக்கக்கூடிய அட்டூழியங்கள் எல்லாமே வெளியுலகத்தை தெரியணும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய பெற்றோர்கள் மனைவிமார்களுக்கு நீதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த மக்களுடைய விருப்பம் ஸோ அதுக்கு நாம் துணை நிற்போம் அதே போல் காஷ்மீரில் நம்ம இந்திய இராணுவம் செய்யக்கூடிய அட்டூழியங்களை வன்மையாக நாம் வந்து கண்டிப்போம் அந்த மக்களை வந்து சுதந்திரமாக வாழவிடுவதற்கான வாய்ப்புகளை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆயுதம் தாங்கிய சிறப்பு படையினருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிறப்பு சட்டங்களை எல்லாம் நீக்கணும் இது எல்லாமே வந்து காஷ்மீர் மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது அதே கோரிக்கையை நாமையும் நாம முன்வைத்து அந்த மக்கள்கிட்ட அந்த மக்களோடு கைகோர்த்து நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஒரு ஹாசமான வீடியோவில் நாங்களை மீட் பண்ணுறேன் என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கொடுவே அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ